हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू श्रीनिवास मी चैनल यह वीडियो में रैलवे एग्जाम या प्रिपरेशन भाग में प्रीवे अं इंपारटे बिट्स मेटे डिस्कसा आलरे मन को फाइव पार्ट्स बिट्स डिस्कसा कदा मैं पार्ट सिक्स डिस्कसा सो इन मैं डिस्प्ले पैन क्वेश्चन अभी आलरे मैं गत डिस्कसा सो एवर इंका प्रीवे क्लास चूड़े दयचे आ प्रीवे क्लास चूँ आल दी संबंध प्ले लिस्ट क्रियेटे जरिए आयुक्त प्ले लिस्ट में टोटल पाइंट पाइंट अंबाट में उवीन रैलवे प्रीवे अदे विधि मोस्ट इंपारटेंट अने लाइफ सैंस ओरएंटेड अगर डेटा अंड अदे विधि ई रोज मन लाइफ सैंस तो पटा सबजेक्ट ओरएंटेड अने डेटा अंत बिपीट कोई टापिक अनेज मन डिस्कसा अं अदे विधि नैक्स्ट नीचे अंत मन को टू हंड्रेड क्वेश्चन दाका फिजिक्स कंप्लीट नैक्स्ट मोतम कैमस्ट्री बयालजी की हेल्पदा अब मन को मतलब कंबइंड अने डेटा अने कवर अवन मन को रैलवे पाइंट आफ व्यू इंपारटेंट अने बिट्स अंड इन मन पार्ट नंबर सिक्स लोदा सो इन मन पार्ट नंबर सिक्स लोदा अंड अदे विधि वीडियो कहना डिस्क्रिपन में फस्ट लिंक मन या 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 लिंक अभी इवेदन जरूर मैं या टोटल कोर्स ऐप लिंक अभी अब अब क्ली डैरक्ट गूगल प्ले स्टोर की रीडैरक्ट आईपोर अगर ऐप इनस्टा चुस्कुस्तु अंड अदे विधि में अगर मन या टोटल आर आर्बी एंडीपीसी ग्रूप डी कोर्स डीटेल डेटा अंदर ऐप द्वारा अंदर जरूरत अच्छे एनरोल तरह ऐप फीचर्स अूटेजेसको अंड वीडियो फस्ट क्वेश्चन षाक अबारबर्स ओके ना फ्रेंड्स षाक अबारबर्स अने स्टील तो तैयार चेयर जरूरत वट इज द रीजन सो एक् फ्रेंड्स आटोमोबल्स अनेक षाक अबारबर्स उठाई कदा सो वे वैब्रेस अंत इंपैक्ट तग्गा इधे अबजर्व चुस्म जरूर सो दी मैं स्टील तो तैयार सो ईरन तो तैयार कदा अदे विधि डिफरेंट एलमेंट्स चाल उ कल्यूम तो तैयार प्लास्टिक तो तैयार वै वी आर् प्रिफर स्टील फर् षाक अबारबर्स ए फ्रेंड्स इट इज़ नाट ब्रिटिल अभी पेल का उजी का ब्रेक गुणमने इट हाज लोअर एलास्टिटी इट हाज हय्यर एलास्टिटी नो डक्टल प्रापर्टी सो डक्टल प्रापर्टी मन संबंध ले सो ए फ्रेंड्स हय्यर एलास्टिटी ए फ्रेंड्स हय्यर एलास्टिटी उड़ा वाले षाक अबारबर्स स्टील तो तैयार जरूरत एनक वाक इंपैक्ट मोता अबारब चुस्म जरूर तरह एवर पैसेंजर का एवर प्रयाणीकड़ो अत चाल कंफर्ट इवेदन जरूर प्रयाणीक लेदा ड्रैवर की कंफर्ट इस अदे विधि वेहिकल या लाइफ टाइम षाक अबारबर इंक्रीजे सो षाक अबारबर कहते वेहिकल या लाइफ टाइम अभी आटोमेट पड़पन जरूर है अं नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ फ्रेंड्स टोटल इंटर्नल रिफ्लेन कैन नाट टेक् प्लेस वे लाइट गोस् फ्रम सो टोटल इंटर्नल रिफ्लेन अंत संपूर्णांतर परावर्तन अने किंद वाटो दीन द्वारा जरगो ओके फ्रेंड्स नीट नीचे गाजुल की अदे विधि नीट नीचे गाल्यो की गाजु नीचे गाल्यो की गाजु नीचे नीट लो सो दी फ्रेंड्स दे जरगो नीट नीचे गाजु लो लेते गाजु नीचे नीट लो ग्लास नीचे गाली लो ग्लास नीचे वाटर लो सो चपन फ्रेंड्स संपूर्णांतर परावर्तन सो एंडमावे अनेपड़ी का फ्रेंड्स सो एंडमा एरपड़े फ्रेंड्स संपूर्णांतर परावर्तन कदा टोटल इंटर्नल रिफ्लेन कदा सो इन वाट जरगो फ्रेंड्स वाटर टू ग्लास सो वटर टू ग्लास मन की टोटल इंटर्नल रिफ्लेन अने जरगो मन को डैरक्ट ग्लास अने विजिबिटी अने आटोमेट मन या टोटल डेटा अभी कहीं अंके मन वटर ग्लास प्ले चे मन के ग्लास अने विजिबिटी उबी सो दिश द आसर अं नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ के फ्रेंड्स रूट प्रेजर इज मेजर बै सो रूट प्रेजर अने वाटो दीन द्वारा उपयोग बारोमीटर अट्मोमीटर मानोमीटर ऐक्जोनोमीटर सो ए फ्रेंड्स ऐक्जोनोमीटर ने उपयोगको रूट प्रेजर ने मेजरमेंट से जरूरत अंड अदे विधि बारोमीटर अंटे फ्रेंड्स वातावरण में उठाने पीटन मानोमीटर अना प्रेजर ने मेजरमेंट का रूट प्रेजर मत ऐक्जोनोमीटर अने मेजरमेंट से जरूरत अं नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर आफ् वैब्रेटिंग स्ट्रिंग सो वैब्रेटिंग स्ट्रिंग संबंध डेटा ने इंस्ट्रुमेंट अने स्टडी से ओके ना फ्रेंड्स बारोमीटर हईड्रोमीटर हईग्रोमीटर सोनोमीटर सो एंड फ्रेंड्स बारोमीटर अने का हईड्रोमीटर हईग्रोमीटर का सो सोनोमीटर सो सोनोमीटर मतमे वैब्रेस ओरएंटेड अने डेटा ने मेजरमेंट से ओके दी स्टडी से अदे विधि दिन डीटेल डेटा ने दिस्ज का सोनोमीटर यह इंस्ट्रुमेंट्स चाल चाल इंपारटेंट फ्रेंड्स फिजिस् दाँटे कंजिक्यूटिव वस्तु पेपर हार्ड रावे दे प्रिफर फस्ट आफ आल इंस्ट्रुमेंट्स अदे विधि यूनिट अं मेजरमेंट्स अं नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ फ्रेंड्स हईड्रोजन बांब इज़ बेस्ड आ प्रिंसपल आफ सो हईड्रोजन बांब अने दी संबंधी आलरे मैं लास्ट क्लास डिस्कसा कदा न्यूक्लियर रियाक्टर पाइंट आफ व्यू हईड्रोजन बांब अंटे अदे विधि 
వివిధ రకాలైనటువంటి బాంబుల గురించి అండ్ అదేవిధంగా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో జరిగేటటువంటి చైన్ రియాక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదేవిధంగా ఏ యురేనియం తోరియం ప్లూటోనియం వాటి గురించి వీటన్నిటి ఒక డీటెయిల్ డేటా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో న్యూక్లియర్ ఫిజనా న్యూక్లియర్ ఫిజనా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ హైడ్రోజన్ బాంబు అనేది న్యూక్లియర్ ఫిజనా న్యూక్లియర్ ఫిజనా ఏంటి ఫ్రెండ్స్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వర్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈస్ కాల్డ్ హైడ్రోజన్ బాంబు అండ్ అదేవిధంగా ఆటమ్ బాంబు ఈ విధంగా మనకు వేరేస్ అయినటువంటి బాంబ్స్ ఉంటాయి కదా హైడ్రోజన్ బాంబు కానీ ఆటమ్ బాంబు కానీ అండ్ అదేవిధంగా మరి కొన్ని బాంబ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటి గురించి డీటెయిల్ డేటా అనేది మీకు తెలిసి ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ సో ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకు అనవసరం అసలు ఆ యొక్క టాపిక్ సంబంధించి రిలేటివ్ కాదు అది అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వెన్ ఏ బాడీ ఫాల్ ఫ్రమ్ అండ్ ఏరోప్లేన్ దేర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ సో ఒక బాడీ అనేది ఏరోప్లేన్ నుంచి పడిపోయిందంట ఓకేనా స్కై డైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఏరోప్లేన్ నుంచి వాళ్ళు పడిపోతుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ టైంలో వాళ్ళకు కరెంటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా మాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా యాక్సలరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు పై నుంచి కింద పడిపోయేటప్పుడు వాళ్ళకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంది కాకపోతే ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పై నుంచి కింది పడిపోతున్న కొద్దీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ప్లేన్లో కింది నుంచి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ ఆ యొక్క ప్లేస్ మనకి ఇక్కడ పడిపోయింది ఓకేనా ఫాల్స్ అంటే పడిపోవడం అక్కడి నుంచి పడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయిపోయి కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మాస్ ఎప్పటికి కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వదు ఓకేనా మాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అనేది అవ్వదు అండ్ యాక్సిలరేషన్ కూడా సర్టెన్ లిమిటేషన్ వరకు మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏరోప్లేన్ నుంచి ఫాల్ అయిన కాంచి ల్యాండ్కి రీచ్ అయ్యేదాకా కూడా యాక్సిలరేషన్ అనేది అంటే సర్టెన్ లిమిట్ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది తర్వాత మాత్రం కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఉంటుంది అప్పుడు యాక్సిలరేషన్ జీరో అయిపోతుంది అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాలు ఏ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఒకటే మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ బి సో మనం రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ని కూడా కన్సిడర్లో తీసుకుంటేనే అంటే ఇమాజినేటివ్ ఓరియంటెడ్ విత్ సబ్జెక్ట్ని రెండింటిని మిక్స్ చేసుకుంటేనే మనం ఆన్సర్ని చేయగలం అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కింద వాటిలో దేనికి వేవ్ లెంత్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో వేవ్ లెంత్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాంతి దాంట్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ దేని యొక్క వేవ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇట ఆల్ఫా గామా ఎక్స్రే సో దేనికి ఫ్రెండ్స్ వేవ్ లెంత్ అనేది తక్కువగా ఉండేది చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ సో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ దేనికి ఫ్రెండ్స్ గామా కిరణాలకి వేవ్ లెంత్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కాజర్ బై అట్మాస్పేరిక్ రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ సో అట్మాస్పేరిక్ రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఈ కింద వాటిలో ఏది కాదు సన్ బికమ్స్ విజిబుల్ టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ బిఫోర్ ద యాక్చువల్ సన్ రైజ్ సో సన్ రైజ్ అవ్వడానికి రెండు మూడు నిమిషాల ముందే సన్ మనకు కనిపిస్తాడు ఓకే సన్ అపేరింగ్ రెడ్ ఎట్ సన్ సెట్ ఓకేనా ఇది ఒకటి అండ్ అదేవిధంగా స్టార్స్ అనేవి ట్వింక్లింగ్ అవ్వడం అంటే మెరుస్తూ ఉండడం నక్షత్రాలు మెరుస్తూ ఉండడం సో దీనికి ఈ యొక్క అట్మాస్పేరిక్ రీఫ్రాక్షన్కి ఓకే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పాయింట్లో నాట్ కాజ్డ్ అన్నట్టు కాబట్టి ఇది ఛాన్స్ లేదు సన్ అపేరింగ్ హయ్యర్ ఇన్ ద స్కై దాన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ సో సూర్యుడు మనకు కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాడు అయినా కూడా మనకు ఉన్నదానికంటే కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తాడు సో యాక్చువల్గా అయితే మనం ఒక ట్రీకి ఒక పర్సన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని అదేవిధంగా ఒక పర్సన్కి సూర్యునికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని కనుక గమనించినట్లయితే యాక్చువల్గా ఇది వెరీ వెరీ మైన్యూడ్ కనబడాలి కదా చంద్రుని కంటే చిన్నగా కనబడాలి కానీ సూర్యుడు పెద్దగా కనిపిస్తాడు కాబట్టి దానికి కారణం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అట్మాస్పేరిక్ రీఫ్రాక్షన్ సో ఇక్కడ ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి నాలుగిట్లో ఏది అట్మాస్పేరిక్ రీఫ్రాక్షన్కి సంబంధం లేదు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అది సూర్యుడు అస్తమించేటప్పుడు ఎర్రగా ఉండడం ఎస్ ఇది ఒక్కటి మాత్రం మనకు సంబంధం లేదు మిగిలిన వాటి అన్నిటి కూడా అట్మాస్పేరిక్ రీఫ్రాక్షన్ అనేది కారణం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనకు యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ సన్ ఉంటే ఇక్కడ మన యొక్క ఎర్త్ ఉంటే స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోవాలి కానీ వంగి ప్రయాణిస్తుంటుంది కదా కాంతి అనేది ఏదైనా అడ్డంకి వచ్చినప్పుడు వంగి ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా వంగి ప్రయాణించేటప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే మనకు సన్సెట్ అవ్వాలి రెండు మూడు నిమిషాల ముందే మనకు సూర్యుడు వెళ్ళిపోతాడు సూర్యుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాతనే మనకు కాంతి ఆకాశంలో కాంతి మొత్తం కూడా తగ్గిపోతుంది
దాన్ని కనుక మీట్ చేసినట్లయితే ఆ యొక్క ప్రొసీజర్ ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ క్యాల్సినేషన్ అనడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ప్రొసీజర్ అనేది చాలా స్మూత్గా అయిపోతుంది రియాక్షన్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా వస్తాయి అది అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క టోటల్ డేటా అంతా కూడా ఈ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి సెకండ్ లింక్లో మీకు మన యొక్క కోర్సు డేటా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు అక్కడి నుంచి మన యొక్క కోర్సును ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ కూపన్ కోడ్ నడుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎన్టీపిసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎన్టీపిసి అనేటటువంటి కూపన్ కోడ్ నడుస్తుంది యూజ్ దిస్ కూపన్ కోడ్ కోర్స్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ లోపే మీకైతే అందించడం జరుగుతుంది నియర్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సో రైల్వే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ప్రతి క్యాండిడేట్ కూడా కోర్సును ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హార్డ్ కోర్ సో ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి దానిలో ఏది హై క్వాలిటీ అయినటువంటి కోర్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రసైడ్ బిటమినస్ లిగ్నైట్ పీట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి ఈ కింది వాటిలో ఏది అత్యంతిక నాణ్యత కలిగినటువంటి బొగ్గు ఆంధ్రసైడ్ బిటమినస్ లిగ్నైట్ పీట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రసైడ్ ఓకేనా ఆంధ్రసైడ్ ఎక్కువ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ లిస్ట్ వచ్చేసి పీట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఐస్ని మనం సాడస్ట్ అంటే రంపప్పొట్టు దాంట్లో మనం దీన్ని స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా రంపప్పొట్టు దాంట్లో ఈ విధంగా మనం ఐస్ బ్లాక్ని తీసుకుంటాం రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి స్పేస్ మొత్తాన్ని కూడా మనం రంపప్పొట్టు తోటి ఫిల్ చేసేస్తాం ఓకేనా ఫిల్ చేసేసి దీన్ని ఎక్కువ దూరాలకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కువ దూరాలకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఐస్ బ్లాక్ని ఈ విధంగా సాడస్ట్ దాంట్లో ఉంచేసి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది వాట్ ఈస్ ఎ రీజన్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ సాడస్ట్ ఈజ్ పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ సాడస్ట్ ఈజ్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ సాడస్ట్ డస్ నాట్ స్టిక్ ఆన్ ద ఐస్ సాడస్ట్ విల్ నాట్ గెట్ మెల్టెడ్ ఈజీలీ సో ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఈ కింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఐస్ యొక్క బ్లాక్ అనేది ఎక్కువసేపు టేబుల్గా ఉండాలంటే కోల్డ్ అనేది బయటకు వెళ్ళకూడదు బయట నుంచి హీట్ అనేది లోపలికి రాకూడదు అంతే కదా సాడస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ లెక్కనే ఉంటుంది కదా సో ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ లెక్కన ఉంటేనే బయట నుంచి లోపలికి లోపల నుంచి బయటకి ఎలాంటి ఎలిమెంట్ను కూడా పాస్ చేయకుండా ఉంటుంది కాబట్టి సాడస్ట్ ఈజ్ ఏ పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అది మనకు హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్రేస్ కెన్ బి యూజ్డ్ సో ఈ కింది వాటిలో దేనికి ఎక్స్రేస్ను ఉపయోగిస్తారు టు డిటెక్ట్ హార్ట్ డిసీజెస్ టు డిటెక్ట్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ టీషియర్ స్టోన్స్ అండ్ డైమండ్స్ టు డిటెక్ట్ గోల్డ్ అండర్ ద ఎర్త్ ఫర్ కటింగ్ అండ్ వెల్డింగ్ ఆఫ్ మెటల్ సో ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఎక్స్రేస్ని దీనికి ఉపయోగిస్తారు వెల్డింగ్కి అయితే ఉపయోగించారు ఫస్ట్ అయితే అండ్ అదేవిధంగా అండర్ గ్రౌండ్లో మనకు గ్రౌండ్లో గోల్డ్ ఉందా లేదా అనేది దీనివల్ల కనుక్కోరు మెటల్ డిటెక్టర్ను ఉపయోగించుకొని గోల్డ్ను కనిపెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి అండ్ డి రెండు కాదు హార్ట్ డిసీజెస్ని కనిపెడతారు ఎక్స్రేస్ నుంచి కాదు కాబట్టి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ అదేవిధంగా డైమండ్స్లో ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్స్ని కనిపెట్టడానికి ఎక్స్రేస్ని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ హూ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ సో క్వాంటమ్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఆటోమేటిక్గా ఇది కళ్ళు మూసుకొని మనం ఆన్సర్ చేసేవచ్చు ప్లాంక్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించడం జరిగింది కదా మ్యాక్స్ ప్లాంక్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మనం థియరీ చదివేటప్పుడు ఇవి ఎందుకులే అని అనుకుంటాం కానీ ఇవే మనకు మేజర్గా ఎగ్జామ్లో మనకి ఎక్కువ స్కోర్ అనేది ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉంటాయి ఇన్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ దేర్ ఈస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ తెలిసిందే కదా ఫ్రెండ్స్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లు ఈ కింది వాటిలో ఏ కన్జర్వేషన్ అవుతుంది మాస్ అవుతుందా మూమెంటం అవుతుందా ఎనర్జీ అవుతుందా మాస్ ఎనర్జీ మూమెంటం మూడు అవుతుందా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ న్యూక్లియర్ యాక్టర్లు ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎనర్జీ అనేది మనకు అక్కడ కన్జర్వేషన్ అవుతుంది ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో యురేనియంను మనం దాంట్లో తీసుకుంటాం తీసుకొని అక్కడ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు అక్కడ చర్యని స్టార్ట్ అవ్వగానే అక్కడ మనకు త్రీ పార్ట్స్ అయిపోతాయి ఒకటి మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది ఎనర్జీని మనం తీసుకెళ్లి బాయిలర్ని హీట్ చేస్తాం బాయిలర్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు త్రూ టర్బైన్ వెళ్తుంది టర్బైన్ నుంచి మనకు పవర్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకు కంట్రోలింగ్ రాడ్స్ ఉంటాయి అక్కడ దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ యొక్క ప్రక్రియలో జరిగేటటువంటి టోటల్లో మనకు ఏం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎనర్జీ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏ టెలివిజన్ ఛానల్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ టెలివిజన్
అల్ట్రాసౌండా ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్సా లేకపోతే సోనిక్ బూమ్సా ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సోనిక్ భూమిని జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ యొక్క షాక్ వేవ్స్ మనకు సోనిక్ భూమిని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో మీరు ఒకసారి డిస్కవరీ సైన్స్ ఛానల్ చూడండి మీకు అక్కడ విజిబిలిటీగా మొత్తం చూపించడం జరుగుతుంది షాక్ వేవ్ అంటే ఏంటి ఆ యొక్క షాక్ వేవ్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది ఈ యొక్క జెట్ విమానాల నుంచి ఎట్లా మనకు ఆ యొక్క ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది గ్లాస్ అనేది ఏ విధంగా బ్రేక్ అవుతుంది అదేవిధంగా దాని ముందర ఉంచినటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా కింద పడిపోతాయి షాక్ వేవ్ అనేది తగిలినప్పుడు అనేది మొత్తం కూడా మనకు అక్కడ విజిబిలిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఫిజిక్స్ని మీరు విజువల్గా చూడాలంటే మాత్రం డిస్కవరీ సైన్స్ ఛానల్లోకి వెళ్ళిపోయి దాంట్లో చాలా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్ బై మ్యాగ్నెట్ ఆర్ కాల్డ్ సో ఈ కింది వాటిలో ఏ మ్యాగ్నెట్ అనేది మెటీరియల్స్ని బాగా ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ యూనివర్సల్ సబ్స్టెన్స్ పారా మ్యాగ్నెటిక్ డయా మ్యాగ్నెటిక్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ డయా పారా ఫెర్రో ఈ మూడిట్లో ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అత్యధికంగా ఆకర్షణ గుణం కలిగి ఉన్నటువంటిది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఫెర్రో అయస్కాంతాలే కదా పారా అయస్కాంతాలు డయా అయస్కాంతాలు ఫెర్రోలో తీసుకుంటే ఫెర్రోనే పెద్దది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ విచ్ కలర్ ఆర్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ వెలాసిటీ త్రూ వ్యాక్యూమ్ సో వ్యాక్యూమ్లో వెళ్ళినప్పుడు ఈ కింది వాటిలో దేని యొక్క వేగం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ కలర్ యొక్క వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బ్లూ రెడ్ గ్రీన్ ఆల్ ది ఎబో బ్లూ రెడ్ గ్రీన్ ఆల్ ది ఎబో ఏంటి ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ బ్లూనా రెడ్డా గ్రీనా లేకపోతే అన్యా ఏంటి ఫ్రెండ్స్ వ్యాక్యూమ్లో వెళ్ళేటప్పుడు అంటే జస్ట్ లైక్ స్పేస్ సో స్పేస్లో మనకి ఏరు ఉండదు కాబట్టి అక్కడ మనకు సూర్యుడి నుంచి కాంతి వచ్చినప్పుడు మన యొక్క భూమికి కరెక్ట్గా రీచ్ అవుతుందా ఫస్ట్ రెడ్ రీచ్ అయ్యి తర్వాత వచ్చేపోయిన తర్వాత గ్రీన్ తర్వాత బ్లూ తర్వాత అట్లా ఏమైనా వస్తుందా అన్నీ కలిసేగా మనకు వచ్చేది అంటే ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో సో వ్యాక్యూమ్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా వ్యాక్యూమ్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఈ యొక్క డేటాని తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఈ యొక్క వీడియోలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీ రిసీవ్ సన్ లైట్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ లైట్ బీమ్స్ ఆర్ దీస్ సో ఈ కింది వాటిలో మనకు సూర్యుడి నుంచి సన్ లైట్ అనేది మన యొక్క భూమి మీద జరుగుతుంది కదా ఆ యొక్క టైంలో కాంతి కిరణాలు అనేవి ఏ విధంగా వస్తాయి మనకు సమాంతరంగా వస్తాయి ర్యాండమ్గా వస్తాయి కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అంటే వివర్తనమా లేకపోతే కన్వర్జింగా లేకపోతే ప్యారలా లేకపోతే ర్యాండమా ఎట్లా ఫ్రెండ్స్ ర్యాండమ్గా మన యొక్క భూమి పైకి రావడం జరుగుతుంది ప్యారలల్గా రావు కన్వర్జింగ్ ఉండదు డైవర్జింగ్ ఉండదు సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి బిట్స్ అన్ని కూడా పాయింట్ టు పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం స్టెప్ బై స్టెప్గా అండ్ అదేవిధంగా మనం త్వరలోనే మీకు మార్క్ టెస్ట్లో యొక్క డేటా కూడా అందించడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు డే నెక్స్ట్ వీడియో మరి కొన్ని డేటా తోగలుదాం అండ్ థ్యాంక్ ఫ